ஹலோ என்னோட காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு மேல தொடர்ந்து நான் பிளட் டொனேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய உயிர் நம்மளால காப்பாற்றப்படுது ஏதோ ஒரு உயிர் காப்பாற்றுறதுக்கு நம்மளும் வந்துட்டு உறுதுணையா இருக்க போறோம் காரணமா இருக்க போறோம் நம்பிக்கையும் ஆத்ம திருப்தியும் எனக்கு ஒவ்வொரு தடவை பிளட் கொடுக்கும் போது இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நான் பிளட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்படுது அப்படின்ற எண்ணத்தை விட ஏண்டா இங்க வந்தோன்ற ஒரு எரிச்சல் தான் அதிகமா இருந்துச்சு ஆரம்ப சிகிச்சை நம்ம சிதம்பரத்துல இருக்கிற ராஜா முத்தைய மெடிக்கல் காலேஜ் ஓபின்னு சொல்லுவாங்க அங்க இன்னைக்கு நான் பிளட் டொனேட் பண்ண போயிருந்தேன் நேத்திக்கு ராத்திரி எனக்கு ஒரு போன் கால் வருது சார் இந்த மாதிரி ஒரு பிரெக்னன்சி உமன் டெலிவரிக்காக அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பிளேட் ரேட் கம்மியா இருக்கு சோ நீங்க வந்துட்டு உங்க பி பாசிட்டிவ் இல்ல பிளட் தேவைப்படுது ஏற்கனவே ரெண்டு டோனர் இருக்காங்க நீங்களும் வந்தீங்கன்னா மூணு யூனிட் பிளட் கேட்டிருக்காங்க நாளைக்கு கொடுத்துடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க நானும் இன்னைக்கு ஆபீஸ் போயிட்டு காலையில ஒரு பதினொன்று மணிக்கு பர்மிஷன் போட்டுட்டு அங்க இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி வரேன் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி வர கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகும் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டே காலுக்கு பக்கம் ரீச் ஆகிறேன் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் போய் வெயிட் பண்ண ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அங்க வந்துட்டு எதுக்காக ஒரு டோனர் வந்திருக்காங்கன்ற பத்தி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்லை நானும் உட்காந்துருக்கேன் அந்த யாருக்கு தேவையோ நீடி பீப்புள் யாரோ அவங்க வந்துட்டு என் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்கூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஆடி அசைஞ்சு வந்தாரு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு இந்த மாதிரி பிளட் டோனர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னே என்ன ரூம்ல கூப்பிட்டு போறாரு கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த பேசிக் பிளட் டெஸ்ட்ல போனாங்க இந்த பிளட் கிளாட்டிங் டைம் என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்ஐவி சின்ன சின்ன பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ஸ்கிரீனிங்க்கு முன்னாடி அந்த பேசிக் டெஸ்ட் பண்றாரு பேசிக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம நீ பாத்துறோம் போய் கூட்டியா ஒரு ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஒரு ஸ்லைட் இருக்கும் அந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பிளட் எடுத்துட்டு 1 2 3 ஒரு மூணு ஏரியா வச்சிட்டு மூணு சம் கெமிக்கல்ஸ் கலந்து அதுக்கு அப்புறம் அவங்க சின்ன சின்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொல்வாங்க அது எதுக்குனா பேசிக்கா நம்ம பிளட் வந்துட்டு குடுக்குற அளவுக்கு ஓவர் அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த இருக்கு அந்த பேசிக் அந்த கிரிட்டீரியா தான் தாண்டி இருக்கு அதுக்கு அப்புறமா இவர ஃபார்ம் ஃபில் பண்ற அளவுக்கு கூட்டிட்டு போலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கொண்டு போறது தான் இந்த பேசிக் டெஸ்ட் அதை பண்ணும்போதே அந்த கிளாஸ் லைடுக்கு பதிலாக நம்ம டைல்ஸ் வீட்டில எல்லாம் இருக்குல்ல அதை உடஞ்சு போன ஒரு டைல்ஸை வச்சுட்டு அதுல என்னோட பிளட் எடுத்து அதுல வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணாரு அதுல எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு காட்டும் அதுல ஜேம்ஸ் இருக்கு கிருமிகள் இருக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த டைல்ஸ் இருக்க கிருமிகள் அதுல வந்துருமா வராதா அப்படின்றது எனக்கு பெருசா தெரியல டெக்னிக்கலா எனக்கு பேச தெரியாது இருந்தாலும் அது வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு இதா இல்ல ரொம்ப நீட்டா இல்ல அப்படின்றது நல்லா தெரியும் ஹைஜினா இல்லன்றது தெரியும் அதுக்கடுத்து அங்கிருந்து போயிட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்றேன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே வெயிட் பண்றேன் நான் சொல்றேன் அவங்கள்ட்ட மேடம் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ்ல வந்து பர்மிஷன் போட்டு வந்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்கூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை பத்தி பெருசா எடுத்துக்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு முன்னாடி ஒரு டோனர் இருந்தாரு அவரை போய் பிளட் டோனர் பண்ணிட்டு திரும்ப வெளில வந்தாரு வெளில வந்தோடனே என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் போயிட்டு அங்க பிளட் டோனர் பண்றதுக்கு ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணேன் திரும்ப வந்துட்டு இந்த பெட்ல படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் போயிட்டு பெட்ல படுத்துட்டேன் அந்த பெட்டை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வந்துட்டு எனக்கு எரிச்சலாக இருந்துச்சு அந்த அட்மாஸ்பியரே வந்துட்டு ஒரு பிளட் பேங்க் மாதிரியே இல்லை ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு ரூம் சாதாரண ஒரு ஏரியா மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த பிளட் பேங்க் மாதிரி எப்பவுமே வந்துட்டு பிளட் பேங்க் உள்ள உள்ள நினைச்சு நிறைய போஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எதுக்குன்னா பிளட்டோட நீடி என்ன பிளட்டோட இம்பார்ட்டன்சி என்ன பிளட்டை கொடுக்குறவங்க எவ்வளவு நல்லவங்க பிளட்டை கொடுக்கறது எவ்வளவு பெரிய பெரிய வேலை அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களை இமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி இனி இன்னொரு தடவை பிளட் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி பல விஷயங்கள் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஓ நம்ம உண்மையிலே ஒரு பெரிய விஷயத்த செய்ய வந்திருக்கோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சாதாரண ஒரு ரூம் மாதிரி இருந்துச்சு அதுவும் ஒரு பழைய ரூம் மாதிரி இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் பெட்ல போய் படுத்திருந்தேன் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷத்துக்கு மேல அது பெட்ல நான் படுத்தே கிடைக்கேன் அவங்க எதுவுமே பேசல அவங்க பாட்டு ஒரு ரிஜிஸ்டர் எழுதிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நானா கேட்டேன் மேடம் என்ன மேடம் எதுவுமே செக் பண்ணாம இருக்கீங்க நீங்க வந்து எனக்கு பிபி பாத்தீங்களா பல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்துதானே அடுத்து ஃபர்தரா பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்கிரீனிங் இன்னும் பண்ணவே இல்லையே ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த பிளட் நீங்க செக் பண்ணாம இருந்தனால நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணுங்க அதுக்கப
அப்போ நான் வெளியே இருந்தே ஒரு ஜூஸ் பாக்கெட் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா அந்த நீடி பீப்புள் யாருக்கு பிளட் தேவைப்படுதோ அவங்க வந்து ஒரு ஜூஸ் பாக்கெட் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க இங்க ஜூஸ் பாக்கெட் எல்லாம் தரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி பிஸ்கெட் எல்லாம் தரமாட்டாங்க உங்களுக்கு எனர்ஜி வாட்டரோ இந்த மாதிரி எதுவுமே தரமாட்டாங்க நீங்க போ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபண்டிங்க்கு காசு இல்லையா அதனால வந்து எங்களையே வாங்கிட்டு சொல்லிருக்காங்க சொல்லி நான் போகும்போதே ஒரு ஜூஸ் பாக்கெட்டையும் ஒரு டம்ளரையும் கூட கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நான் போய் எழுந்து உட்காந்தோடனே ஒரு அக்கா வந்தாங்க வந்த உடனே அவங்களே வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டம்ளர்ல கொடுத்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க ஊத்தி கொடுத்தாங்க நான் குடிச்சிட்டு உட்காந்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த காட்டன்ல பிளட் நின்று நின்னதுக்கு அப்புறம் லைட்டா எப்பவுமே வந்துட்டு லைட்டா பிளீட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் நம்ம பிளாஸ்டர் இருக்குல்ல அந்த ரவுண்ட் பிளாஸ்டர் ரவுண்ட் பிளாஸ்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அமுச்சு விடுவாங்க அந்த பிளாஸ்டர் கூட போடாம அப்படியே வெளியே அனுப்புறாங்க வெளியே அனுப்புறாங்க நானும் வெளியே வரேன் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ரொம்ப எரிச்சல் ஏன்னா என்னோட கையை பாக்குறேன் நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னல அந்த பல்ஜா இருந்துச்சுன்னு அந்த இடத்த பாக்குறேன் சாதாரணமா வந்துட்டு அந்த நீடில் போன இடமும் வெளியே வந்த இடமும் தெரியாத அளவுக்கு தான் பிளட் எடுக்கும் போது அந்த நீடில் போகும் ஆனா எனக்கு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 பாயிண்ட் டூ எம்எம் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் அது அது ஏதோ பேர்த்தி எடுத்த மாதிரி அது இருந்துச்சு அந்த ஸ்கின்னை எனக்கு ரொம்ப கோபமா இருந்துச்சு ஏன்டா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம பிளட் ரோன் பண்ண வந்தோடனே சரி ஓகே இருந்தாலும் ஒரு உயிரை காப்பாத்த போறோம் ஒரு ப்ரெக்னன்சி உமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே இருந்து வந்துட்டேன் எதுவுமே பேச தேவையில்லாத வந்துட்டு இந்த கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இதுல ஒரு விஷயம் எதுக்காக நான் இப்போ ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா நான் பிளட் ரோன் பண்ணதை வந்துட்டு பெருமையா பேசணுன்றதுக்காக சொல்லல புதுசா ஒரு சின்ன பசங்க அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்ல புதுசா ஒரு முதல் தடவை பிளட் கொடுக்குறாங்களோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியருக்கு போனாங்கன்னா சத்தியமா திரும்ப லைஃப் டைம் வந்துட்டு அவங்க பிளட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டான் பிளட் எடுத்து கொடுக்கறதுல வந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் இருக்கா எதுக்கு தேவையில்லாத வேலைன்னு சொல்லிட்டு பிளட் கொடுக்காம போடுவான் பிளட்டுக்கு மட்டும் தான் இன்னமும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது பிளட்டுக்கு பேரா புதுசா வந்துட்டு ஆர்டிபிஷியலா ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது மனுஷனோட பிளட் இருந்தா இன்னொரு மனுஷனுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றப்போ அட்லீஸ்ட் அந்த பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் ஏன் இந்த ஆரம்பிச்சு கட்சி இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு ஒரு காலத்தில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பரான ஹாஸ்பிட்டல் ஈவன் இன்னைக்கும் வந்துட்டு சைல்டு ஸ்பெஷலாக தான் பாக்குறாங்க குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட ரொம்ப ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ சப்போஸ் அந்த அந்த நீடி பீப்புள் எந்த பொண்ணுக்காக நான் பிளட் கொடுத்தோம் அவரோட ஹஸ்பண்ட் இதை பார்த்துட்டு இருந்தா தயவு செஞ்சு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இனி யாருக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது பில்லிங்கோட யாரெல்லாம் வாலண்டியரா வந்து பிளட் டொனேட் பண்ண வராங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சஃபர் ஆக கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் வீடியோ பண்றேன் தயவு செஞ்சு அந்த பேசிக் அமௌண்ட்ஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும் டெவலப் பண்ண சொல்லுங்க ராஜா முத்தைய மெடிக்கல் காலேஜ் சிதம்பரத்துக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நிச்சயமா இது வந்து அவங்களோட காதுக்கு போகணும் அட்லீஸ்ட் அவங்களோட சுப்பீரியர் இதை உடனே பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் உடனடியா ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இனி இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய வந்துட்டு வாலண்டியர்ஸ் வந்துட்டு வரமாட்டாங்க அதுதான் பெரிய உண்மை நமக்கு பிளட்டுக்கு நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே ஆர்டிபிஷியலா பண்ண முடியாது சோ வரவங்கள மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அடுத்ததும் திரும்ப அவங்க மட்டும் டொனேட் பண்ற அளவுக்கு அவனோட மைண்ட் செட் இருக்கணும் அந்த அட்மாஸ்பியர் அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நம்பிக்கையே கொடுக்கணும் அதனாலதான் இந்த வீடியோ பண்ண நினைச்சேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் உருவாகிற மாதிரி எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியரையும் உருவாக்காதீங்க தேங்க்